আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেটাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুসরাত সুজানা চিকিৎসক নার্সদের অবহেলা আর স্বাস্থ্যকর্মীদের দুর্ব্যবহারে হাসপাতাল থেকে সেবা না নিয়ে করোনা রোগী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন রোগীরা এতে মৃত্যুহার বাড়ছে বলে অভিযোগ তাদের এদিকে রোগীর অতিরিক্ত চাপ আর সীমিত জনবলের কারণে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে হিমশিম খাওয়ার কথা স্বীকার করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাহদুর রহমান রুবেল জানাচ্ছেন বিস্তারিত কুরবিটোলা জেনারেল হাসপাতালের এমন অনিয়মের চিত্র নিত্যদিনের আক্রান্ত বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে সেবার মান বাড়ছে দুর্ব্যবহার হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের অবহেলায় মৃত্যুবয় জেঁকে বসেছে ঝুঁকিপূর্ণ করোনা রোগীদের তারা জানান দুদিন পর পর দূর থেকে চিকিৎসকের দেখা মেলে দায় সারা ঔষধ লিখেই বিদায় হন তারা নামকা বাঁচতে খোঁজ নেন সেবিকারাও ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কাঙ্ক্ষিত সেবার অভাব ভীতিকর পরিবেশ আর নিম্নমানের খাবারের কারণে হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে এরকম পরিস্থিতিতে আমাদেরকে মানে খুব মানে ইনসাফিসিয়েন্ট খাবার দিত যেটা আমাদের অনেক সময় হইত না তিনটা সাড়ে তিনটা একটা রুগী এসে ভর্তি হইল সে আর পর দিন দুপুর পর্যন্ত কারণই দেখা পাইল না কুর্মিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় রেলওয়ে কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল্লার তিনি বলেন জনবলের ঘাটতির কারণে মৃতদেহ সময় মতো সরানো হয় না ফলে লাশের সারির মধ্যেই দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকতে হয় রোগীদের কোনো কোনো দিন দেখা গেছে আজকে দশটা ডাক্তার আসলো আগামীকাল হয়তো দশটায় আসবে আর আসলো না বিকালে চারটায় আসলো তারপরের দিন হয়তো আসলোই না এরকমও গেছে আর কি খুব কমই একজন ডাক্তার আসতো সেটা দেড়শো দুইশো রোগীর জন্য ইনসাফেসিয়েন ছিল আর কি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার অভাবে অনেক রোগী কষ্ট পাইছে এবং আমরা মরতে দেখেছি আমাদের পাশে অনেক রোগী এভাবে মরে করেছিলেন রোগী মৃত্যুর পর সেবার ঘাটতির অভিযোগ চিকিৎসায় অবহেলায় পিতা হারানোর শোখ কিছুতেই কমছে না এই সন্তানের যেহেতু সেখানে ডাক্তাররা থাকবেই না তাহলে কেন সেটা করো না চিকিৎসার জন্য সেটা বরাদ্দ করা হলো আমার বাবা মারা গিয়েছে এবং এর আগে অনেক মানুষ এরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে ডাক্তার তো ছিলই না ভাই ডাক্তার তো ছিলই না এমন যদি তো সেখানে চেষ্টা করা হয়েছে আমার আমার বাবাকে বাঁচানোর জন্য তাহলে আমি বলতে পারতাম সেখানে তারা চেষ্টাও করেনি হয়তো বা আমার বাবা যদি বাসায় থাকতো আমার বাবাকে আমরা যেভাবে তাকে মানে টেক কেয়ার করেছি সেইখানে যদি সেইভাবেও করা হতো আমার বাবা বেঁচে যেত ডাক্তার সহ স্বাস্থ্যকর্মীদেরও তারা করে করোনায় সংক্রমণের ভয় তবু দায়িত্বে অবহেলার সুযোগ নেই বললেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সহকারী পরিচালক ডাক্তার আয়সা আক্তার এখনই করোনা রোগীদের সেবার মান নিশ্চিত করতে না পারলে মৃত্যুর হার বাড়ার সংখ্যা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের প্রবেশ করে এই করোনা ভাইরাস মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা নতুন করে নয় জন সহ জয়পুরহাটে এ পর্যন্ত আটাশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আরও একজনের করোনা পজিটিভ এসেছে নওগাঁয় এ নিয়ে জেলায় দুজন রোগী শনাক্ত হল নতুন করে একজন সহ পঞ্চগড়ে আট জনের করোনা ধরা পড়েছে এদিকে মানুষকে লকডাউন মানাতে নড়াইলে কাজ করছে পুলিশ মহলায় মহলায় মাইকিংও করা হচ্ছে করোনা পরীক্ষায় টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেশিন স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক দর্শক করোনা পরিস্থিতির খবর জানাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আনোয়ার হাসান আনোয়ার আমরা জানি যে নারায়ণগঞ্জে প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তো সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসনের তৎপরতা সেখানে কেমন দেখছেন 
সুজানা আপনি যেমনটা বলছিলেন যে গতকাল আইটিসি আর কিন্তু সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে দেড়শো জন আক্রান্ত হয়েছে এটা কিন্তু গার্মেন্টস খোলার পর সচেতন মহল নাগরিক সমাজ কিন্তু বলছেন যে গার্মেন্টস রোববার থেকে খোলার পর সংক্রমণ বাড়ার একটা আশঙ্কা করছিলেন তাই কিন্তু সত্যি হয়েছে গতকাল দেড়শো জন আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে কিন্তু আবার সংখ্যা বেড়েছে এই নিয়ে মোট যে সংক্রমণের সংখ্যা তা কিন্তু অনেক আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নারায়ণগঞ্জের শহরের খানপুরে অবস্থিত তিনশো সজ্জা হাসপাতালের সামনে এই হাসপাতালে কিন্তু করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এখানে ছজন চিকিৎসক সহ মোট ৩০ জন কিন্তু আক্রান্ত হয়েছেন গতকাল আমরা জেনেছি নারায়ণগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিসের একজন নারী চিকিৎসক যিনি করোনা রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করতেন তিনি তার পরিবারের আঠারো জন সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন এবং এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কুতুবপুর ইউনিয়নের দেলপাড়া ওই নারী চিকিৎসকের পরিবার কিন্তু এলাকাবাসীর হেনস্থার শিকার হয়েছেন খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন সব মিলিয়ে নারায়ণগঞ্জে করোনা রোগীদের আক্রান্তের সংখ্যা হল আটশো উনপঞ্চাশ আর মারা গেছে বিয়াল্লিশ জন প্রতিদিনই কিন্তু এই সংখ্যা বাড়ছে আর আক্রান্তের সংখ্যা সদর উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সবচেয়ে বেশি তো এই ছিল নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব ধন্যবাদ আনোয়ার আপনাকে নারায়ণগঞ্জ থেকে জানা ছিলেন আনোয়ার হাসান দর্শক আরেক সহকর্মী মোর্শেদ শাহরিয়ার রয়েছেন নরসিংদিতে সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে মোর্শেদ আমরা জানি যে নরসিংদিতে করোনা টেস্টের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল তো এ ব্যাপারে আপনার কাছে নতুন কি তথ্য আছে তিনি আরো জানিয়েছেন যে নরসন্দি জেলায় গত নয় তারিখে জেলা একশো সজ্জা হাসপাতালকে করুণ হাসপাতালে ঘোষণা করেন ওইখানে আইসোলেশন আশি জনের ব্যবস্থা করা আছে তার পাশাপাশি অন্যান্য উপজেলায় পাঁচটি করে এবং শিবপুরে দশটি আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা আছে তবে গত ছয় তারিখে শনাক্ত হয় নারস থেকে এক পালং শ্রমিক নরসন্দি তার পলাশের ডাঙ্গা গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন সেখানে উপসর্গ উদ্বোধন উপসর্গ দেখা দিলে স্বাস্থ্য বিভাগ দ্রুত তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধন্যবাদ আপনাকে নরসিংদি থেকে জানাছিলেন মোর্শেদ শাহরিয়ার দর্শক করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও তা অমান্য করে অনেকেই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই মুহূর্তে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আছেন সহকর্মী মুক্তা মাহমুদ সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে মুক্তা মোহাম্মদপুরে তো আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে আমরা যা জেনেছি যে সত্তর জন ছাড়িয়ে গেছে তারপরও মানুষ সচেতন কেন হচ্ছে না সুজানা আমি গতকাল যেমনটা জানিয়েছিলাম যে লকডাউন শিথিল যে অবস্থা সেই শিথিল কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই নিজে দেখতে পাচ্ছেন যে নিম্ন আয়ের মানুষ এবং যারা বেসরকারি চাকরি করে তারা কিন্তু মোটামুটি ঘর থেকে বের হয়েছেন এবং অনেকেই বলছেন যে তাদের অফিস যেহেতু খোলা শুরু হয়েছে এই জন্য তারা অফিসে যাচ্ছেন এবং আজকে আমরা কিন্তু দেখেছি শুধুমাত্র এই রাস্তাটা না আমি উত্তরা এবং বনানির যে রাস্তাগুলো আছে সেই সড়কগুলোতেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সিএনজিতে করে অনেক কিন্তু একটা সিএনজিতে দু চারজন করে কিন্তু তার কর্মস্থলে যাচ্ছেন কারণ তারা বলছেন যে তাদের অফিস যেহেতু খুলেছে এবং এবং চাকরি চলে যাবে সে কারণে কিন্তু তারা অফিসে করছেন এবং নিম্ন আয়ের মানুষ যারা তারা কিন্তু বলছেন যে তাদের জীবনের প্রয়োজনে তাদেরকে এখন নামতে হয়েছে কারণ কতদিন তারা বসে খাবেন তো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে কিন্তু তারা বলছেন যে তারা নামতে বাধ্য হয়েছেন তো অনেকেই বলছেন যে তারা পনেরো দিন বা বিশ দিন ঘরে ছিলেন কিন্তু আর থাকা সম্ভব না এর কারণে তো যাদেরকে জানতে আছে জানতেও চেয়েছিলাম যে কেন তারা এই যে সংক্রমণের সংখ্যা কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে তারপরও কিন্তু তারা বাইরে আসেন সেই ভীতির বা আতঙ্ক বলি বা সেই সংখ্যাটা কিন্তু আছে যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যেহেতু বাড়ছে যে কেউ সে কোনো সময় সংক্রমিত হতে পারে কিন্তু তারপরও তারা বলছে যে যেহেতু সরকার থেকেও এটি শিথিল করা হয়েছে যে কারণে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা যদি আমরা 
বলি অন্য অন্য যে কোনো সময় আমরা যেভাবে দেখেছিলাম যে প্রতিটা রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং মাঝের রাস্তায়ও কিন্তু দেখেছিলাম যে তল্লাশি চৌকি বসানো হয়েছিল সেই তল্লাশি চৌকিগুলোও কিন্তু আমরা দেখেছি যে চৌকিগুলো ঠিকই আজ মানে আজ বসানো কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা কিন্তু তেমনটা নাই তো সব মিলেই কিন্তু একটা লকডাউনে যে শিথিলতা সেই শিথিলতা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো সুজানা এই ছিল অবস্থা ধন্যবাদ মুক্তা আপনাকে মোহাম্মদপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মুক্তা মাহমুদ দর্শক যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসের খবর জানাতে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ভয়েস অফ আমেরিকার সাংবাদিক ফকির সেলিম সেলিম আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসের ভয়াল থাবা অব্যাহত আছে ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা আমাদেরকে ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন যুক্তরাষ্ট্রে তো গোটা বিশ্বে যেভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা এখনো বেড়ে চলছে যুক্তরাষ্ট্রেও বেড়েছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে এপিক সেন্টার যেটি ছিল নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্কে গত দুই তিন দিন ধরে মৃতের সংখ্যা একটু কমেছে কিন্তু সংক্রমণের সংখ্যা খুব বেশি কমেছে বলা যাবে না যেরকম টোটাল যুক্তরাষ্ট্রের ডেথ হচ্ছে এক মিলিয়ন সংক্রমণ হচ্ছে এক দশমিক তিন মিলিয়ন আর মারা গেছে সতেরো আটান্ন হাজার নয়শো পঞ্চান্ন জন এর মধ্যে নিউ ইয়র্কে হচ্ছে সতেরো হাজার তিনশো তিন জন মারা গেছে আর ভ্যাকসিনের যে বিষয়টি বলছিলেন যে হ্যাঁ ভ্যাকসিনে তো সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং আজকে যে লেটেস্ট খবর যেটি সেটি হলো যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে একটি ভ্যাকসিনের পরীক্ষা মোটামুটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বানরের উপর চালিয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর উপর চালিয়েছে পাঁচ শতাধিক মানুষের উপরেও এই ভ্যাকসিনের মোটামুটি পরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং বলা হচ্ছে এই ভ্যাকসিনের যে যিনি কোয়ার্ডিনেট করছেন ডক্টর সারা গিলবার্ট তিনি একজন সায়েন্টিস্ট অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনোলজি সায়েন্টিস্ট তিনি বলছেন যে সেপ্টেম্বর নাগাদ মোটামুটি এই বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ মোটামুটি ভ্যাকসিন সফলভাবে মানুষকে দেওয়া যাবে এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ভ্যাকসিন করোনার ভ্যাকসিন যেহেতু নোভেল করোনা ভাইরাস নতুন একেবারে এর ভ্যাকসিন প্রত্যেকটি ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে দু থেকে তিন বছর সময় লাগে তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত সুপার স্পিডে এই ভ্যাকসিন মোটামুটি কুইক পরীক্ষার মাধ্যমে করা হচ্ছে তো সেপ্টেম্বর নাগাদ আমরা আশা করতে পারি ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে কিন্তু তার আগে সিডিসি যেটি যুক্তরাষ্ট্রের এই রোগ তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র সেখান থেকে বলা হয়েছে যে যে ধারা এই মুহূর্তে চলছে এটা আগামী সপ্তাহে আরো বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক যদিও কিছুটা স্থিতি অবস্থায় আছে অন্যদিকে বাড়ছে যেরকম নিউ জার্সিতে বাড়ছে এবং এইদিকে মেরিল্যান্ড ভার্জিনিয়া ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে কিছুটা বাড়ছে তবে ও ওরকম ব্যাপক আকারে নয় আর যেহেতু সিজন চেঞ্জ হচ্ছে এই জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে সামার আসার কারণে টেম্পারেচার বাড়ার কারণে হয়তো এই ভাইরাসের গতিবিধি কিছুটা স্থিতি অবস্থায় আসতে পারে এমন ধারণা করা হচ্ছে এবং এরই মাঝে বেশ কিছু স্টেটে যেগুলো লকডাউনে ছিল ছোট ছোট ব্যবসা বাণিজ্য খুলে দেওয়া খুলে দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে এবং কয়েকটি ছোট আকারে খুলেছে যেমন টেনেসি মিসিসিপি মন্টানা জর্জিয়া ওকলাহোমা আলাস্কা এরকম কয়েকটি স্টেটে ছোট ছোট দোকান পাট সেলুন ছোট রেস্টুরেন্ট এগুলো পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হচ্ছে কিন্তু ওই নিয়ম মানা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ছয় ফিট দূরত্বে থেকে থেকে কাস্টমাররা নিচ্ছে আর বেকার বেকার ভাতা যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু প্রায় পনেরো শতাংশ মানুষ বেকার হয়েছে বেকার ভাতা ফাইলের সংখ্যা একেবারে রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে চার লাখের উপরে বেকার ভাতার জন্য ফাইল করা হয়েছে বড় লাইন ধরে মানুষ অনলাইনে মোটামুটি এই আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের চেষ্টা করছে আর বাঙালি অধ্যুষিত যে সব রাজ্যগুলো আছে তার ভিতরে নিউ ইয়র্ক সবচেয়ে বড় ছিল নিউ ইয়র্কে আমরা জানি ইতিমধ্যে প্রায় দুশো জন মারা গেছেন এবং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের অনেকে অজ্ঞাত কোনো কারণে বলছেন না যে তারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু বললে যারা দু একজন বলছেন তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন যারা সার্ভাইভ করেছেন করোনা থেকে ফিরে এসছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার কারণে অন্যেরা সতর্ক হচ্ছে তো এই মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্রে করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি সুজান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সেলিম দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম ভয়েস অফ আমেরিকার ফোকের সেলিমের সঙ্গে করোনার প্রভাবে লাখ লাখ টাকার লোকসান গুনতে হচ্ছে মৌলভি বাজার ও দিনাজপুরের ডিম ও দুগ্ধ খামারিদের হোটেল রেস্তোরাঁ সহ বিভিন্ন মিষ্টান্ন ভান্ডার বন্ধ থাকায় উৎপাদিত দুধ ডিম বিক্রি করতে না পারায় বিপাকে পড়েছেন তারা 
এমন পরিস্থিতিতে সরকারি প্রণোদনার দাবি খামারিদের এদিকে খর্তি পোষাতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাণী সম্পদ বিভাগ সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমি রহমান সারা দেশে করোনা প্রকোপ ঠেকাতে অঘোষিত লকডাউনের ফলে বন্ধ রয়েছে খাবার হোটেল মিষ্টির দোকান ও বেকারিগুলো ফলে ডিম ও গরুর দুধ বিক্রি কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন খামারিরা জেলা প্রাণী সম্পদের তথ্য মতে মৌলভীবাজারে প্রতি মাসে প্রায় এক কোটি আটান্ন লাখ ডিম ও সাত হাজার তিনশো মেট্রিক টন দুধ উৎপাদন হয় যার অর্ধেকে বিক্রি হচ্ছে না এখন নেমে গেছে দামও ফলে লাখ লাখ টাকা লোকসান গুনছেন জেলার ছোট বড় চারশো বিশটি দুগ্ধ ও ছয়শো পাঁচটি মুরগির খামারিরা এদিকে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ভীষণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমার প্রতিদিন তিন থেকে চারশো লিটার দুধ হতো এখন আমি দুধগুলা কোনো অবস্থাতে বিক্রি করতে পারতেছি না করোনার পরিস্থিতির কারণে আমাদের ডিম তো এখন বেশি বাজারজাত হচ্ছে না উত্তরে জনপদ দিনাজপুরে সীমান্তবর্তী উপজেলা হাকিমপুর ও হিলির খামারিদের বিক্রি করতে না পারায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের উৎপাদিত দুধ পাশাপাশি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বেতন না পেয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন খামারের শ্রমিকরা তবে করোনার প্রাদুর্ভাব কেটে গেলে সব ধরনের খামারিদের প্রণোদনা প্যাকেজ সহ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন এই উপজেলার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাও এখানে কাজ করতেছে তাদের বেতন দেওয়া অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে আমার এবং সব মিলে হয়তো বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা প্রতিদিন আমার লোকসান হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ তারা বাজারে নিয়ে আসছেন কিন্তু আসলে বিক্রয় করতে পারছেন না पशे <laughs> দর্শক আর টিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন বিকাল তিনটায় ও রাত নয়টায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আর টিভি করোনা হেল্পলাইন ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বর ডাল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বন্ড স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে